Ліпу Руда 18 століття. Знакова локація. Свята Георгіївська церква. Перший фільм жахів. Якщо Чернігіва було замало, за 30 хвилин від міста знаходиться споруда 18 століття – садиба родини Лізагубів. Тут насправді є декілька цікавих місць. По-перше, це Альтанка, а по-друге, це місце, де творив сам Шевченко. З 2009 по 2012 рік на території садиби функціонував історичний музей. А в 2012 році тут розташували школу, яка проіснувала до 2018 року. Саме через школу будівлю перебудували, позакривали величну амфіладу і зробили три окремі входи. Наразі садиба всередині має такий вигляд. Давайте подивимось, як тут всередині. Але насправді хочу вам зазначити, що колись тут було повноцінне прохідне житлове приміщення. Наразі ми бачимо, ну, по меншій мірі, дуже не пристосоване не тільки для життя, але й для того, щоб тут вести якусь екскурсійну діяльність приміщення. Воно начебто непогане, але насправді хочу вам зазначити, що воно в дуже жахливому стані. От бачите, все, на жаль, розбите. І насправді дуже-дуже в поганому стані. Ви бачите, що з дахом він фактично розвалюється. Нам казали місцеві, що начебто минулого року трішки перекриття там доробили. Але насправді, друзі, це жах. Туди ходити не можна, там аварія. На території садиби свого часу творили та жили Тарас Шевченко, Борис Грінченко та Лев Жемчужнико. Що я вам хочу сказати? Така будівля в якійсь Німеччині давно була б відреставрована та приносила б кошті громаді, яка безпосередньо мешкає на цій території. Як правило, Такі садиби або паласи, замки використовують для здачі в оренду під свята, церемонії або під конференції. Тут величезний і дуже класний парк. Тут реально є вихід навіть до води. І все це може бути пристосовано для того, щоб заробляти гроші. Але хоча б почати з того, щоб все це відновити. На території парку є дуже знакова локація. Восьмиколонна Альтанка. Саме ця споруда згадується у багатьох віршах та байках українського байкаря Глібова. Стоїть гора висока, а під горою гай. Можливо, пам'ятаєте, віддать ці строки. От це якраз під саме цю локацію. Але будьте обережні по сходах, тому що тут вони теж не в дуже гарному стані. Наступний в нашому топі – палац Кирила Розумовського в місті Батурин. Насправді, саме місто варте не меншої уваги, аніж сам палац. Перші письмові загибки про Батурин датуються 1625 роком. Справа в тому, що колись Батурин був гетьманською столицею. Звідси правили Дем'ян Ногорішний, Іван Мазепа і останній гетьман України Кирил Розумовський. І сам палац Розумовського є головною пам'яткою міста. Подивіться, яка Краса. Його будували в 1799-1803 роках, але сам Разумовський не встиг як слід пожити в своєму маєтку. В рік закінчення будівництва він помер. Переживши дуже сильний пожар, палац був відновлений на початку 21 століття за дорученням Віктора Ющенко. В палаці був створений музей гетьманської слави. Радимо прогулятися по парку навколо палацу та найголовніше – зайти всередину. Там ви можете побачити саб Кирила Розумовського та його стіл камень, прикрашений напівдрогоцінними уральськими каміннями. Відвідати палац можна кожного дня з 9.30 до 18.00. Також в Батурині знаходиться ще один об'єкт нашого топу – Батуринська фортеця. Комплекс фортифікаційних споруд і оборонних об'єктів міста, заснований в 1625 році. В 1708 році фортеця була зруйнована за наказом Петра І. Цитадель Батурин Руинської фортеці була відтворена в 2008 році. Дані пам'ятки не претендують на автентичність. Вони створюють узагальнений архітектурно-художній образ цитаделі Батуринської фортеці.
фортеці початку 18 століття і використовується як музейно-туристичний заклад. Відтворені об'єкти розміщені на своїх історичних місцях, що виявлені і досліджені археологами. Ще одна знайома локація глядачам радянських і українських фільмів – Свята Георгіївська церква. Стара дерев'яна православна церква, яка прийняла чималу кількість фільмів. От, наприклад, Григорій Сковорода, 1959 рік. Або батальйони просять вогню, 84 рік. Щось новеньке, коли падають дерева, 2016 І а вже ж мій улюблений, 1966 рік. Художній фільм «Вій» – це перший фільм жахів, який я побачив у своєму дитинці. Це перший фільм жахів, який зняв СРСР. І мені здається, досі він є дуже моторошним. Пам'ятаєте, як літала та сама відьма, панночка, в церкві? Це відбувалося саме тут, друзі, саме в цій церкві. І зараз чуєте дзвін. Дзвін Хомі казав про те, що треба йти на служіння. Головне, щоб ми почули пізню. Жека Зі мною. Тут неймовірна атмосфера, цікаве внутрішнє відчуття. І я побачив, що тут немає типового Христа. Справа в тому, що церква побудована козаками в козацькому східницькому стилі. І саме на церкві зображені вікна в в форматі Христа. І коли встає сонце, повністю воно заливає Христом цю церкву. І також точно, коли воно сідає, тут така ж сама картина. Це дуже-дуже вражає. Взагалі, мені здається, отакі пам'ятки архітектури повинні відвідувати і українські туристи, і іноземці. Тому що тут справді є історія. Щодо фільму, про який ми з вами згадували. Подивіться, будь ласка, тут зображено саме Ті епізоди фільму, де панночка встає з труни, а потім панночка літає. І от якщо ми побачимо на цю картинку, ми можемо бачити, як знімався цей фільм. Як підіймали труну, як була лібетка і інші пристрої, які давали змогу операторам знімати. Все це відбувалось прямо тут. Я так розумію, хома отут креслив той самий круг. Не буду за іконостас заходити, але тут він читав молитви, хрестився і казав, о Боже, Боже, не, не, буду, не буду дивитись, не буду дивитись, не буду дивитись. А двері, як зараз, скрипіли. І пам'ятаєте, що там було? Там потім на третій день він витримав два дні. На третій день панночка покликала кого? І відійте, Вія! Вступайте! Фух, дуже моторошно, я згадав, перепрошую. Якщо хочете подивитись, я посилання обов'язково залишу на цей фільм, але на оригінальне відео, те, яке ще 1966 року. Я знаю, що був потім ремейк, не так нещодавно, але, але треба трушний, трушний дивитися фільми. Така цікава атмосфера, вона, знаєте, така дуже класна. Але хрест, Євгене, ти зняв, да? хрест просто, він мене вражає. Цей хрест, це просто, це, друзі, це, це дуже круто. Дуже круто. І наостанок, нагулявшись будівлями і церквами, ми радимо вам відвідати державний динропарк Тростянець. Знаходиться він в одноіменному селищі, і сам цей динропарк закриває на 105 локацій Чернігівської області. Створений парк завдяки зусиллям та коштам Івана Скоропадського, діда гетьмана Павла Скоропадського. І саме тут, на території парку, він був похований. На надгробку його могили відніється надпис. Любезний прохожий, сад, в котором ти гуляєш, насажен мною. Он служив мені утішенням в моїй житті. Якщо ти замітиш безпорядок, Ведущий к уничтожению его, то скажи об этом хозяину сада. Ты сделаешь доброе дело. На жаль, после смерти господаря парк чекала хвиля занепаду, яка продолжилась до 1951 року, аж поки его не передали до Академии наук УРСР. Наразі на территории росте понад 400 видів дерев та кущів. Загальна площа майже 208 гектар. Він належить до пам'яток садово-паркової архітектури середини 19-го століття. Територія засаджувалась як деревами місцевих порід, так і екзотичними рослинами.
Це був випуск Чернігівщини. Топ 5 локацій, які можна побачити в Чернігівському регіоні. Насправді Україна вся неймовірна і дуже вражаюча. Приїжджайте, подорожуйте і знайте, що саме це літо відверто варто вашої уваги. Мандрую Україною. Візит Україн.